നമസ്കാരം അകമ്പുറത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചൂടും വരൾച്ചയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കൊണ്ട് പൊള്ളുകയാണ് മനുഷ്യർ നമ്മൾ സ്വയംകൃതാനർത്ഥങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാരണം കുറെ മിണ്ടാപ്രാണികളും ദുരിതത്തിലാണ് ജന്തുലോകത്ത് നിന്ന് കേരളത്തിനുള്ള ചില അപായ സൂചനകൾ അധ്യാപകനും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുമായ പ്രൊഫസർ ഇ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് സംസ്ഥാന ഡയറക്ടർ ശ്രീ രഞ്ജൻ മാത്യു വർഗീസ് സമുദ്രവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ജാമൻഡ് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യർക്ക് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും വെള്ളമില്ല ചൂട് കാരണം ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല കറണ്ടില്ല വെയിൽ പൊള്ളലാവും എന്നിങ്ങനെ വേനൽക്കാലം മനുഷ്യർക്കുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ധാരാളം ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഈ കാലം മറ്റ് ജന്തുജാലങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചിലയിനം പക്ഷികളെ കാണാതാവും ചില മൃഗങ്ങൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ചില മത്സ്യങ്ങൾ എവിടെ പോയെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല മനുഷ്യർക്കപ്പുറം ചൂടും ഉഷ്ണവും മറ്റു ജന്തുക്കൾക്ക് നൽകുന്നത് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും വരൾച്ചയും നമ്മളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പൊതുവെ മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ ഈ തരം ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന സൂചന എന്താണ് ഇത് കൃത്യമായ സൂചനകളാണ് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി നാലിന് ശേഷം ഏറ്റവും കടുത്ത വരൾച്ച ഉണ്ടായ ഒരു കൊല്ലമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ മഴ ചതിച്ചതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരൾച്ച വർഷമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ മഴ പെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എൺപത്തി നാല് വരെ ആ വരൾച്ച നിന്നു ആ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതുപോലെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളൊക്കെ വറ്റിപ്പോയതും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളൊരു തെക്കേ ഇന്ത്യ മൊത്തമായിട്ട് കാണണം ഇത്തരം പക്ഷികളുടെ കാര്യത്തിൽ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമായിട്ട് തണ്ണീർത്തടങ്ങളിൽ വരുന്ന പക്ഷികളാണ് ഇവയിൽ പലതും ഇവിടെ പ്രചാരണം നടത്തുന്നവയുണ്ട് ഈ ഓപ്പൺ വീൽഡ് ചേരാക്കൊക്കെ ഒക്കെ കാണിച്ചതുപോലെ അപ്പോൾ ഇവയുടെ പ്രജനന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ വേനൽ മഴയിൽ തന്നെ മത്സ്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രചരണം തുടങ്ങും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവരുടെ പ്രചരണം നടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മത്സ്യങ്ങളില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇവയുടെ പ്രചരണം നടക്കില്ല അല്ല ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നമല്ലേ വലുത് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇത്തരം കിളികൾ ധാരാളമായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രംഗനതിട്ട് പോലെയുള്ള കർണാടകത്തിൻ്റെ വില്ലേജുകൾ അവിടുത്തെ വിളവുകൾ പോലും അവിടെ ഈ പറയുന്ന പക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തോടെ കൂടുകൂട്ടാൻ വരുന്ന സമയത്താണ് അവരുടെ സമ്പന്നത എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുന്ന ഗ്രാമീണരുണ്ട് ഇത്തരം വയലുകളിൽ ഇതിൻ്റെ കാഷ്ടം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നൈട്രജൻ സോഴ്സ് അതുവഴി അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ കീടങ്ങളെ മുഴുവനും കൊത്തി കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ കീട നിയന്ത്രണത്തിനും വളത്തിനുമായിട്ട് ഈ കർഷകരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇത്തരം കിളികളെയാണ് ആ തരത്തിൽ ഇതിന് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതിനപ്പുറം പക്ഷികൾ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അതൊരു സൂചനയാണ് പക്ഷികൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭാഗത്തിൽ വരൾച്ച വന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയും കുറയുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ അത് ബാധിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഇന്ന് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ഏജൻസികൾ സർക്കാരോ സർക്കാർ ഏജൻസികളോ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അവയർ ആണോ ഇത് മുൻകൂട്ടി തന്നെ തരുന്ന സൂചനകളാണ് ഈ പക്ഷികൾ വരുന്നതും വരാതിരിക്കുന്നതും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത ചില പക്ഷികളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വരുന്ന സംഭവമുണ്ട് അത് പക്ഷേ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വരൾച്ചയാണ് ഭൂമിയിൽ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന ചില ചൂട് അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയുടെ സാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരുപക്ഷി ഡെസർട്ട് വീറ്റിയർ എന്ന പക്ഷീനെ പാലക്കാട് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അത് പുതിയ ഒരു ഇനം പക്ഷിയെ കണ്ടെത്തിയതായിട്ട് പക്ഷി നിരീക്ഷകരെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അതൊരു സൂചനയായിരുന്നു ആ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു മരുവൽക്കരണം നടക്കുന്നു കൂടുതൽ ചൂട് അത് പിന്നീട് അത് തെളിയിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ഈ പാലക്കാട് ഭാഗത്തെ ഊഷ്മാവ് കൂടിയത് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ഇത്തരം നേരിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്ന തെളിവുകളൊക്കെ കരയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കരയിലെ പക്ഷികൾ മൃഗങ്ങൾ പക്ഷേ ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ പ്രധാന ചാലകരും വാഹകരുമായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് സമുദ്രവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങളുമാണ് ഈ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് വര വിവരങ്ങൾ ശേ
അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആഴക്കടലിൻ്റെ ചൂട് കൂടി എന്നാണ് അത് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ചൂട് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് കരയിലോട്ട് വരേണ്ട മനുഷ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇപ്പോൾ തീരക്കടലിൽ അവർ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവർക്ക് കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് മീൻ പിടിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ അവരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരെ തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ഉള്ളിലോട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകേണ്ടി വരുന്നു കൂടുതൽ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു അത് വീണ്ടും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ മീൻ പിടിക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ ലഭ്യത കൂടുതൽ കൂട്ടേണ്ടി വരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അതൊരു കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഇനഫിഷ്യൻ്റാണ് അത്രയും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് പരിചിതമല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് അവർ പോകേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഡിയോഗോ ഗാസ് ചെയ്യലൊക്കെ ഇപ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പിടിച്ച വിവരമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ശ്രീ രഞ്ജൻ മാത്യു വർഗീസ് ഈ ഇന്ത്യ പോലെ അത് തന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യ പോലെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണോ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലായിടങ്ങളിലും ഇത്തരം സൂചനകൾ കണ്ട് മനുഷ്യർ പഠിക്കുകയും പകർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണോ എല്ലായിടത്തും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കള്ളാമ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രോജക്റ്റുകൾ ഈ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മാസമായിട്ട് ഞാൻ സ്കൂളിലും പൊതുജനങ്ങളുമായിട്ടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് നടന്നതിന് അത് ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു കടലാമ കടലിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു അതെന്താ നമുക്കെന്താ കടലാമകളുടെ പ്രധാന ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കടൽ ചൊറി എന്ന് പറയുന്നത് ജെല്ലി ഫിഷാണ് അപ്പം കടലിൽ കടലാമകൾ അപ്രതീക്ഷമാകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഇമ്പാലൻസ് വന്നിട്ട് ജെല്ലി ഫിഷിൻ്റെ അളവ് വളരെയേറെ കൂടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ മീൻപിടുത്തക്കാർ കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് വലയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനവും വരുന്നത് ജെല്ലി ഫിഷാണ് അപ്പോൾ ഒരു വരൾച്ച എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ആദ്യത്തെ മരണമണി മുഴങ്ങുന്നത് ഇത്തരം ജീവികളുടേതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം ജീവികളെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന പക്ഷികളുടേതും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്ത് നിന്ന് ഈ എന്താണ് ദേശാടന കിളികളായിട്ട് വരുന്നത് സൂര്യൻ ദക്ഷിണ അർദ്ധകോളത്തിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന പക്ഷികൾ ധാരാളമുണ്ട് അതാണ് ശരിയായ ദേശാടന കിളികൾ അവ ഇവിടെ കൂടുകൂട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ അവിടുത്തെ ശൈത്യകാല അതിജീവനം നടക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് അത് വേനൽ മാസങ്ങളിൽ അപ്പോൾ അവയ്ക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഉത്തരാർദ്ധകോളത്തിൽ അവ ഇര തേടി നടക്കുന്ന തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെയും വേണം അത് വറ്റുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തളം തെറ്റുന്നുണ്ട് അത് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രാദേശികമാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു വരൾച്ച വന്ന് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ വറ്റിപ്പോയാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് മഴ പെയ്ത് അവിടെ ഒരുപാട് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ ഏരികൾ ധാരാളമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തെക്കാളും സമ്പന്നമാണ് അവിടുത്തെ ഏരികൾ കർണാടകത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെയും കൊക്കരബള്ളൂർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വേടന്നെങ്കിൽ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അതുപോലെ കാവേരിയുടെ തീരത്തൊക്കെ ധാരാളം തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ മൈസൂർ ഭാഗത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വന്നത് പക്ഷേ തെക്കേന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വരൾച്ച ബാധിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം പക്ഷികൾക്ക് പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തൊൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നിരുന്ന ഊഷ്മാവ് കഴിഞ്ഞ വേനലിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി എത്തി പാലക്കാട്ട് അതൊരു നല്ല സൂചനയല്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം ചില പക്ഷികളുടെ വ്യാപനം സത്യത്തിൽ അവിടുത്തെ ഊഷ്മാവ് കൂടുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് തരുന്നത് അത് കണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെറൈൻ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറീസ കോസ്റ്റ് വിട്ടിട്ട് ആന്ധ്ര കോസ്റ്റിലേക്ക് വലിയൊരു മൈഗ്രേഷൻ ഇവിടെ മല മറൈൻ ടോട്ടൽസിൻ്റെ വരുന്നതായിട്ട് നമ്മളിപ്പം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ നമ്മളിപ്പം നോട്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നുണ്ട് മീൻ കുറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടൊരു സൂചകമായിട്ട് കാണുന്നത്
വരുന്നത് ആരാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദി കേരളത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫണ്ട് ഇല്ല എന്നതാണോ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഇതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ തീരദേശത്ത് പഠിക്കേണ്ടവരുണ്ട് ആഴക്കടലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗോവയിലുള്ള ഓഷനോഗ്രാഫി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെയാണ് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചവർ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ജോൺസൺ പറഞ്ഞു ഈ എന്താണ് ഇമ്മൂവബിളായിട്ടുള്ള അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത പഴുപ്പറ്റുകളാണ് കാര്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പഴുപ്പറ്റുകൾക്ക് എവിടെയും പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല മറ്റേടുത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുമ്പോഴും പക്ഷെ ഈ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ആ വ്യതിയാനം അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് മാറാൻ പറ്റും പക്ഷേ മാറാൻ പറ്റാത്ത പഴുപ്പറ്റുകൾക്ക് ഒരുപാട് നാശങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് കോറൽ ബ്ലീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് കോറൽ അങ്ങനെ തന്നെ നശിച്ചു പോകും കോറൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോറലല്ല കോറൽ മാത്രമല്ല ആ കാൽസ്യം കാർബനേറ്റ് സാധനമല്ല അതിനകത്ത് ജീവികളുണ്ട് ഈ ജീവികളും മത്സ്യങ്ങളും ഒക്കെ കൂടിയുള്ള ഒരു എന്താണ് കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ പ്രക്രിയയാണ് കോറൽ നിലനിർത്തുന്നത് ഈ കോറൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതൊരു ചെയിനാണ് ഒരു മത്സ്യത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു മത്സ്യമല്ല അതിന് പുറകിൽ അതിനെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ചോ പത്തോ കൊല്ലം കൊണ്ട് തന്നെ മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനം കോറൽ അത് ഈ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ തീരത്തുള്ള ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോറൽ സഞ്ചയനത്തിന് വരെ ആ ആ പ്രശ്നമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കല്ലുമ്മക്കായ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ തരത്തിലുള്ള ജീവികളുടെയും പ്രചരണം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നേരത്തെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച പ്ലാങ്ടൻസ് പ്ലവാവസ്ഥയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സസ്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം തൻ്റെ എന്താണ് സാന്നിധ്യത്തിൽ കരയിൽ സസ്യങ്ങൾ ഹരിതകം ഈ ഫോട്ടോ എന്തേസ് നടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സൂര്യൻ്റെ ഊർജം നിലനിർത്തുന്നത് അത് കടലിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് അതിനെ തിന്നുന്ന ചെറിയ ജീവികൾ അതിന് തിന്നുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ ചെറിയ മത്സ്യം തിന്നുന്ന വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ചെയിൻ നീണ്ടു പോവുകയാണ് ഇതൊരു കണ്ണിയാണ് വലിയ വലയാണ് ജീവൻ്റെ വല എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ വലക്കണ്ണികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ണിക്ക് നാശം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം വല ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ